。杜少爷，您是来找清平的吗？对不起，他失踪了。清平呢？你不是跟我说好了吗？让我过半个月来接他。聘礼我准备好了，人呢？人在哪儿？杜公子，也不知道周廷琛和沈将军说了什么。沈将军一定要我带着清平到朱家去拉琴。周廷琛？更过分的是，他还不是为了满足自己的情欲，他要把清平送给他的父亲周明昌。这个周明昌啊，一见到清平，当场就动手动脚的。你说我们家清平，是一个从来没有跟男人接触过的清纯少女啊，她怎么能受得了呢？所以啊，他冒死就逃走了。太可恶了！到底什么时候的事？清平已经失踪三天了。三天了？其实我比你还着急呢。你想想。清平从来没有自己出过门，也没见过陌生的人，还不得被别人骗死、欺负死呀？周明昌，他还派他那些地痞流氓在四处找他呢。我警告你，千万不能让那个姓周的先找到他。不对啊，你养了他十年，你不可能不给自己留张底牌吧？底牌？什么底牌呀、啊？我要的礼物呢？别绕弯子。哟，都说杜公子放荡不羁，实际上你才是做生意的天才呀、啊！跟你打交道，没人能占便宜。蔷薇，是，就是这个。清平有哮喘病，每到这个季节就会病情发作。只有和氏药店的森荣黑西丹，才能救他的命。这药我是不会让他自己带着的，杜公子，你是聪明人，你知道该怎么做吧？嗯看来你对清平是动了真情啊！啊没想到、啊。我告诉你，这只是京邦街改造的设计图之一。就算给你两张、三张，你拿着也没有用。那是我们华商志在必得的项目。还有，麻烦你告诉你的日本主子。他怎么样也不可能一口气吞并我们中国人的整个商业界
，君平，怎么了？少峰，我的小臣病又犯了，我喘不过气。你全身的药呢？有没有带药？没有，没有。别跑！别跑！别跑！别跑！没事的，没事的。对了，你去何氏药店，就是给清平配的身容黑西丹，他们都知道。是药店。好。小姐，我快累死了。我们只要把这个包袱交给清平，他就可以。你们是什么人？我们不认识你们。你们，小姐，清平在哪儿？清平，清平是谁啊？我们怎么知道他在哪里啊？不知道，在嘴硬。我划了你的脸，毁了你的容。你是什么人啊？我阿玛，可是将军参政。你要是敢伤了我，可是要吃官司的。什么残者？就是个摆设。放开我！不要伤害我们家小姐。我说，我知道，我知道清平在哪儿，他在婉君。带我去，走。我不能丢下我们家小姐。我我给你画图。快，画呀！小丫头，这给我画了竹林和桥。桥呢？桥在哪里啊？嗯，谁在那儿？站住！站住！不是离赤县州的大少爷李长风，你们不得无礼。老爷，这个人深更半夜在这里鬼鬼祟祟的，把这窝藏心衣奶奶。李少峰，呸！见鬼了！清平是肯定有万万小命大的。可是药店吗？我的朋友昨晚去那儿给我买药，到现在还没有回来。哎呀，二少爷，要不咱们还是回家吧？你说，你说，如果清平小姐她不来买药怎么办？如果，如果金夫人骗你怎么办？如果。清平小姐，她突然、哦、病死了，怎么办？你这个乌鸦嘴，信不信我先打死你啊！啊你俩碎！那、啊、我说一个好梦，说一个好梦啊！我们家二少爷成亲了，啊，然后你慢慢的挑起盖头一看，好漂亮的新娘啊！可他说，我不是清平。你这么信我打死你啊？啊我就不会打你，我不会打你，打我，打你，不要打我，不打你就不舒服。杨叔，哎哎，杨叔叔，你看，老天爷显灵了，还是不是？老天爷显灵了，清平小姐，清平小姐来了，你看，清平，清平，你怎么了？清平，清平，股票啊，赶紧叫卡赫医生。去我的平剧小院，快去快去！走，快呀，快走！
，说，你把清平藏哪儿了？我不认识清平，我什么都不知道。啊啊、你想骗我？臭叫花子！我、啊啊啊，你们几个，当着李大少爷的面，把这个小银窝给我砸了！走，走，王爷，走。住手！不要！不要！干什么？住手！都住手！大老爷，让你们走！让他走！住手！你到底和清平有没有奸情？嗯，我不认识他，我不认识他。不管你和清平有没有关系，老子先把你打回原形，把一事福根的事写下来。只要发现你说谎，老子就揭穿你这个骗子。清平。起来！给我起来！过去！签吧，签完再让你接着去做你的黎大少爷，快点签他！好，我签，我签流氓把婉君给毁了，万一他们还在怎么办？你不能去，不行，你别拦着我，我必须得去。哎，小姐，小姐，我刚刚问过邻居大哥了，他说清平坐着他的马车跑了，你就放心吧。我的梦想全被毁掉了。我本来打算把这里当做我的理想国，帮助那些和我志趣相投的人。现在全都给毁了。小姐，你就不应该做那些梦，在家里听老爷的话，看看书，听太太的话，弹弹琴，等着嫁个好人家，生个孩子，好不好？我不要那样的生活。我同玉婉不把梦想托付给男人。杜先生，这位小姐有哮喘病，而且还在发烧，她的情况严重吗？呃，我回医院去取药。现在先给他用物理疗法退烧，我这就把他湿透的衣服脱下来吧。哎哎，停，住手！股票，啊，你赶紧把他带走。哦，跟我走，跟我走。杨文咋说？啊，对了，放放放放 ，Follow me。你太小气了、哎，我是大夫，不会对病人有邪念、哎。Follow me， 你你走走，我是大夫，我的女人谁也不能碰。走走走。
起来吧。我从来没被人打过耳光的，但是今天我不怪你。我们重新认识一下，我叫杜颖堂，二十一岁，钻石单身汉。我曾经对你是一见钟情，现在仍然不知退缩。我只知道你叫清平。告诉我你到底叫什么名字，姓什么，父母在哪里？怎么总是觉得你那么忧郁，那么沉默呢？但我就是喜欢你的沉默。你的举动跟其他那些名门闺秀不一样，他们只会宅斗，擅长做海星波，无事生非，想尽办法去算计别人。但是从你的眼睛里，看不到半点丑恶的欲望。我说的对不对？你跟他们就是不一样，清平，你没有半点心机。我今天为你准备了一个惊喜，过来看看吧。你看看，喜不喜欢？过来看看他。来，啊，慢点，别急。清平，这幅画是我花了五天时间。亲自画的。啊，对了，我还为你画了一个小天堂，去看看吧。喜不喜欢？怎么样？我为你画的画，漂不漂亮？而且这里的一草一木，这里面所有的陈设，都是精心为你准备的。这里就是属于你和我的小天堂。我之前一直不知道怎么去命名，可是现在我知道了，这里是。我和清平相聚的地方，就叫做平聚。你觉得呢？我的天堂是李少峰。<笑>不好意思啊，我忘记了。你不喜欢和陌生的男子讲话。对了，你累吗？要不要歇会儿？去睡会儿吧。你是不是听过我的那些传言呀、啊？外面的人都说我天生风流不羁，对，是真的。那是因为我从来没有遇到一个像你那么清纯、那么可爱的女孩。我在外头的沙发上陪着你，你先休息会儿。
就冲你这个点头，我一天就算少挣十万，也会觉得很值得。你怎么了？做噩梦了？没事吧？啊！带我去和氏药店，我要去找个人。好，好，好，你要做什么，我都愿意陪你，随时待命，赴汤蹈火。走吧，我们现在就去。当着全上海的上等人，吃下去，吃、啊。去啊！把这片狗屎吃下去！快点吃！快吃！清平，你别害怕，我会保护你的。哎，喂！哎，清平，臭小子，你居然拐跑了清平！看我不打断你的腿！打！干、啊哎哎、什么？大、哎、爷，大爷，我回来了！清平，你还喊大爷？清平，清平，你干嘛跪这个老流氓？求你放了所有人！贱人，你还知道回来？逃不了，清平不如跟着你，享受荣华富贵。说，这里谁是你的男人？说。周老爷是我的男人。再说一遍，周老爷是我清平的男人，别的男人都保护不了我，配不上我。放了他们。清平，清平，清平，少爷，少爷，你没听见吗？他说周明昌才是他男人，他刚才是为了救我才这么说的。林真，她是你小妈，别再调教她。你还想管老子的事吗？青平姑娘，你不要害怕。我答应过一位朋友，要保护你的安全。如果你不想嫁给我父亲，我可以安排你离开。清平多谢，不用了
。大头，在，把青萍姑娘带去客房休息。是。强扭的瓜不甜，你这是何苦呢？敢忤逆老子，是不是姓彭的那个丫头让你这么干的？是。姓彭的丫头多管闲事，她说的话你就当圣旨了？她陪你这个大烟鬼睡了几回啊？你就这么向着她？你说够了没有？我知道我配不上他，可你还是一门心思的维护他。你怎么就不想着，怎么替金夫人拉一拉沈将军的关系？只要替他们拉上了关系，你就是上海滩的上等人了。童家会跪在地上，把闺女嫁给你。我不想当什么上等人。但是你给我听好了，金夫人的背后是日本人，要想拉关系，你自己去。你，你,你这个不孝子！好，老子自己折腾。停。哟，周老爷，恭喜喜得佳人呐！刚才我就在想。周老爷应该办一个金坤堂会，让大家一起都开心开心。我那儿子根本不肯替我们拉关系，哼，我没心情。你没有听说吗？新来的沈将军，之前可是名噪一时的京剧武生啊！你如果办这个堂会的话，不就让他龙心大悦了吗？一场堂会能拉屁关系？可是，如果我给他介绍一个称心如意的女人呢，我不就跟他成了媒人跟新郎的关系吗？听说那个黎少峰现在就像你手下的一条狗。这事儿和他有什么关系啊？哎呀，我跟你说呀，黎少峰的妹妹李雪梅，长得像沈志佩的前妻。李雪梅？对呀、啊。你想想，如果他去串戏的话，李小姐，李小姐，这是沈将军送给你的。这又是些什么东西啊？他说李雪梅小姐不幸失学，非常需要这些话剧自学。谢谢你啊。不客气。这是沈志佩送你的。是啊，他最近送了我好多奇奇怪怪的东西。喜欢吗？大哥，我好害怕。我觉得我的事情他都了解，总感觉有一双眼睛一直在盯着我，我躲都躲不开。我明白了，金夫人和周明昌让你参加堂会。目的是想利用你拉拢沈志佩，别担心，大哥不会让你去的。嗯。大哥，这个堂会是不是对你很重要啊？你跟他们说，我愿意去。雪梅，大哥，我就你这么一个大哥，我不对你好，对谁好呢？好吧
，在这个家里，只有你对我最好。你呀、啊，你是越来越不像话了，进门也不敲门。你看你，坐没坐相，站没站相，像什么？把脚拿下来！你哪一点像是我杜瑞达的儿子？我是当不成你理想中的儿子了。那你想当什么？你想当那个小公馆里面的败家子吗？您在百忙之中，居然也知道我的小公馆？还好，我过问了一下。要不然的话，你跟周明昌小妾的绯闻早就见报了。爸，他根本不是什么周明昌的小妾，她是我平生当中见过的最干净、最纯洁的女孩。哼，哪家女孩子不比那个金夫人的养女更干净啊？我告诉你，她是从来没有被杜家这样的大酱缸污染过的。你这么不喜欢你自己的家，你滚蛋！我像你这个年纪。我就拿着妈妈的思绪去创业，你呢？你也一样拿你妈的钱，不过你拿去是花天酒地。爸，你看我是龙呢，我就能翱翔九天；你看我是泥呢，我就扶不上墙了，是不是？你还不知悔改？你非要把你老爸气死才罢休吗？伯父息怒，老爷，您就别生气了。买小公馆的钱不是太太的私房钱，是二少爷在股票市场挣的钱，股票。嗯，我那些不成器的小生意，你何必说出来污染我爸的耳朵呢？这股市好多人都还不知道深浅，你已经赚了钱，可以买小公馆，还远远不止呢。太太那些私房钱，二少爷整整翻了五倍。<笑>丈夫呢？哦，啊。这里明明可以再赚一倍的，为什么这么快就套现？爸，我赚钱是为了花的痛快，并不像你有什么宏图大志。云堂啊，你非要这么叛逆不可吗？你能不能为杜家尽一丁点责任呢？对不起，爸，我真当不了杜家的什么孝子贤孙，我也帮不了您什么大忙。您说完了，学完了。我走了，你，云堂，哎，少爷，站住，少爷，云堂，老爷，什么事？账簿，谢谢，谢谢老爷。杜太太，怎么感觉你有点心神不宁啊？哎，云堂老是不回家，这样下去，小老婆生的云威还不得翘尾巴呀？嘿，那你给他娶房媳妇儿不就行了吗？娶一房家世显赫、又知书达理的媳妇儿，这样就能让他压住阵脚了，对不对呀、啊嗯？对对对对对，我倒是想啊，可上哪找那么好的呀？哎哎，我这有我这有一个呀，我这个真好啊！我跟你说啊，哎，先看我这个，我这个女孩可是上海滩万里挑一的大家闺秀，而且是学画的，很时髦的。哎呀，那也没有我这个好啊！我跟你说啊，我这个女孩啊，是会投资的，她自己挣下了不少嫁妆呢。到了你们家，刚好有用武之地呀、啊！哎呀，你们都不要抢啦，还是我这个好，我这个姑娘啊，大方得体，一定会让夫婿上进，婆婆满意的，家宅安宁啊才是最重要的。我就想要一个不跟婆婆吵架的。哎呀，看我，那还是我这个好啊！你还是考虑考虑我这个吧，我这个一定会让你满意的。哎呀，这姑娘，你们三个怎么送的是同一个人呢？谁家的姑娘啊？同家。哎，这么巧啊！这么巧啊！他的母亲是过去的那个皇亲国戚，挺傲慢的，我看不惯。不过呢，能让你们和我家老爷夸成那样，这说明佟家大小姐应该有点名堂。哎，可是，哎，又怎么了？我那儿子允堂，脾气拗得很，越是硬塞给他，他越不感兴趣。那怎么办呢？哎
，我有办法。容吗？是，明天给童家大小姐送戏园子里的堂会的请柬。是，<笑>我要他们来个戏文里的后花园巧遇。小姐，干嘛？嗯，谁送的？反正不是你心里惦记的那个人送的。瞎说，我惦记谁了？我，你心里惦记的是周少爷。不过这请柬呢，是杜家送过来的。嗯嗯，我不去。这个是杜家送过来的请柬，不去的话，咱们家还欠人家钱呢。可我现在心情好糟啊，清平又落入了虎口，婉拒也被毁了，我哪有心情去听堂会啊？我哪也不去。哎，雪梅小姐来了，玉婉呀，雪梅，你怎么来了？嗯，你好久都不来看我了。来，你快坐。行吗？我看你有点不高兴，怎么了？也没什么，就是有点害怕。怕什么？我要去参加一个堂会票戏。堂会？嗯。杜家倒是给我送来了一份请柬。你不会也是这个堂会吧？就是这个，玉婉，你也去啊。你去的话就太好了，这样我就安心多了。可我不打算去的，玉婉，你去吧，你去当陪一陪我。你先跟我说，你去票戏，是不是你大哥的主意？我听说他最近跟周明昌走得很近，他难道不知道，神将军在打你的歪主意吗？他该不会是卖媚求荣吧？玉婉，你别这么说我大哥。他也很为难的，我好心疼他。这次周老爷让我大哥和我对戏，是为了讨沈将军欢心。我好想帮他，可是我真的很害怕。玉婉，求求你了，你就帮帮我，陪我一起去吧，啊，求你了。嗯。哎呦，玉婉，求求你了，你对我最好了。好了好了，谁让我是义薄云天的侠女童玉婉呢？别害怕，我保护你。嗯。谢谢二少爷。哎哎，谢谢二少爷。谢谢二少爷。将军，上海护军使沈将军到。沈将军到。沈将军到。将军请。沈将军。金夫人，你怎么在这儿？我知道将军也喜欢京剧，所以特意让周老爷给您筹办了这场堂会，希望您能喜欢。我对别有用心的堂会，向来不感兴趣。
去跑江湖，一生一世，一心一意。让你也往某串头，说，你有什么目的？我不知道，我不知道。你别想用这招来拉拢我，我告诉你，金妹，你玩不起。雪梅，你别怕，玉、嗯、婉。我们赶快走吧，我们去卸妆。走。哎，赵廷琛